ലക്കാത്തുന്നത് നമ്മുടെ മോശ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് അമ്മി വെച്ച് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ അറിയോ അടിയിലേക്ക് കരി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വോട്ടറിലേക്ക് നല്ല തെറ്റായിട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ഓട്ടുരുളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഓട്ടുരുളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓട്ടുരുളി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൺചട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിമകൾ അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടല്ലോ പൊതുവോൾ സൺസ് എന്നാണ് കേട്ടോ പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ് അന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടുരുളി നിർമ്മാണത്തിനെ കുറിച്ചുണ്ടല്ലോ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഓട്ടുരുളി നിർമ്മാണങ്ങൾ അല്ലെ വിഗ്രഹ ഇങ്ങനെയുള്ള നിലവിളക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി അറുപത് വയസ്സ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടന് മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിത്തരണം മൊത്തം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ഓട്ടോരുളി ഇത് ഇപ്പം ചെറിയൊരു ഉരുളിയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ തുടക്കപ്പണികൾ മൊത്തം ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പണി അതായത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അടിക്കുരു എന്ന് പറയാം അടിക്കുരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളെ ഈ സെൻറ്റർ ഈ അച്ചുകോൽ എന്ന് പറയും സാധനം സെൻറ്റർ നിർത്തും അതായത് ആ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഈ നാരായണം ഇത് നാരായണം എന്ന് പറയും ആ നാരായം നാരായണം ഈ നാരായം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇതെന്തോ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉരുളിയുടെ ഷേപ്പിലുണ്ടല്ലോ കളിമണ്ണും അങ്ങനെ കൊറേ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ചേർത്താണ് ഇതുണ്ടോ ഇതിന് ഈ ഈ പുറത്ത് നല്ല കറുത്ത് നിർത്തി കാണുന്ന ഇതെന്താണ് പൂശുമണ്ണ് പൂശുമണ്ണ് നല്ല ഇത് നോക്കിയാൽ നല്ല മിനിസാണല്ലോ അതിന് പൂശുമണ്ണിന് പ്രത്യേകം എന്തായാലും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടോ പൂശുമണ്ണ് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കും നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് തേക്കുമോ ആ എന്നിട്ട് ഇതിന് പുറമേ തേച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് ഓ ഇതിന്റെ മുകളിൽ മെഴുക് പിടിക്കും മെഴുകെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മെഴുക് ഉരുളിയുടെ ഷേപ്പില് നമ്മൾ ആയിക്കോട്ടെ മെഴുകി നല്ലപോലെ അങ്ങ് ഉരുക്കി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ടെമ്പറുള്ള നല്ല മെഴുകാണ് ഇവനെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ കനത്തിൽ മൊത്തം മെഴുക അങ്ങ് തേച്ചെടുക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു മെഴുക ഇത് ടെമ്പറുള്ള മെഴുക കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അങ്ങ് ഉരുകി പോവല്ല ഈ മെഴുക ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെക്കും ഇവിടെ ഒരു ചെരുവത്തിൽ നിറച്ച് മെഴുകുണ്ട് ആ മെഴുക് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഈ കനമാണ് അതിൻ്റെ കനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾക്കരുവിൽ ഇതുണ്ടോ നല്ലതുപോലെ മെഴുക് അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ചുറ്റും ഫുള്ള് മെഴുക് അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും മെഴുക് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഉൾക്കരു സെറ്റായി അല്ലേ 
ഇനി അടുത്ത പണി എന്താണ് ഇത് ആ നല്ല കൺമഷി പോലെ അരച്ച് നല്ല മണ്ണല്ലേ അത് ഇതിന്റെ പുറത്ത് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല കൺമഷി പോലെ അരച്ച നല്ല മണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിന്റെ പുറമേ തേച്ചു കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ മെഴുക് അതിന്റെ ഉള്ളിലാവും ഇനി ഇത് ഫുള്ള് അങ്ങ് തേച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ ഫുള്ള് ഫുള്ള് തേച്ചു കൊടുക്കും ഒട്ടുന്നോടം വരെ ഇത് നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ മെഴുകിന്റെ പുറത്ത് മൊത്തം മണ്ണ് തേച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ ഇത് ഉണങ്ങാൻ പൊക്കുവാണോ ഇത് നല്ലപോലെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങണം അല്ലേ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുവല്ലേ ഇത് ഉണങ്ങിക്കോളും തന്നെ ഇരുന്ന് മൊത്തം ഉണങ്ങണം ഉണക്കാൻ വെച്ച മോൾഡ് ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ മെഴുകണ്ടല്ലോ ഉരുക്കി കളയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇതുണ്ടോ ചിരട്ട തീയിട്ട് ഇവനെ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മെഴുക എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പാത്രമുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അത് അതൊക്കെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കി വിട്ട് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അകത്തുള്ള മെഴുക് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കാടും നല്ലപോലെ തീ കത്താൻ തുടങ്ങിയത് മെഴുക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരുക്കി ചാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ മോൾഡിന്റെ അകത്തെ ഉണ്ടല്ലോ മെഴുക് എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ എടുത്ത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ചൂളയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് മോൾഡിലെ മെഴുകെല്ലാം ഒരുക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടുത്ത പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂളയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം അടുക്കും അടുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മോൾഡ് ഉണ്ട് ഇത് അടുക്കി ഇത് ചൂള സെറ്റാക്കി ചൂള ഓൾറെഡി ഇവർ തലേ ദിവസം സെറ്റാക്കിയതാണ് ചൂളയുടെ സൈഡ് മൊത്തം കട്ട വെച്ച് തിരിച്ച് മുകളിൽ മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക അടപ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് അടച്ച് ചെളിയൊക്കെ വെച്ച് ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ചൂളയുടെ ചുറ്റും ഫുള്ള് ചിരട്ടയിട്ട് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ബെൽമെറ്റിൽ ഒരുക്കാനുള്ള പണികളും പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്കും വീണ്ടും പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ബെൽമെറ്റിലാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഇവർ പൊട്ടിച്ച് 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 ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബെൽമെറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ക്രോസിബിൾ എന്നാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് അതിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും മോശ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കാനുള്ള പണികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചേട്ടനിത് അതിനുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഇതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെച്ചേക്കുന്നത് മണ്ണാണ് മണ്ണ് കളിമണ്ണ് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ കുഴമണ്ണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കുന്ന മണ്ണായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കരുവില്ലേ ഈ കരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ആ അതിൻ്റെ അതേ മെറ്റീരിയൽ ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരം മണ്ണാണോ അതെ ഇതിനെന്തോ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പശയുള്ള മണ്ണ് ആ ഒരു പശ ഉണ്ട് നല്ലപോലെ ഇതിന് പ്രത്യേക വല്ല കൂട്ടുവാണോ അതെ ഇവിടെ തന്നെ അതെ അതൊന്നും പറയാവോ അരിഞ്ഞു ചേർക്കും അതിന്റെ കൂടെ എന്നിട്ട് ചവിട്ടി കുഴക്കും ആ ഈ പരുവ അപ്പൊ ഒരു നല്ല പശപ്പരുവായി ഉള്ള ഓട് ഒരുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഓട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരൊരു അടപ്പ് പോലെ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബെൽമെറ്റിൽ കുറെ അങ്ങ് ഇരിക്കും ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തേലും ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ വെക്കും ഇതിവിടെ ബെൽമെറ്റിൽ കാണാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വീണ്ടും ആ ചെളി പൊത്തി കൊടുക്കും അത് അടപ്പാണ് നമുക്കത് തുറന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അടപ്പാണിത് ഈ ഒരു മോശയ്ക്കകത്ത് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ എയർ പോകാൻ വേണ്ടി ഇത് അടിയിൽത്തേക്ക് കാണുന്ന ഹോളിൽ കൂടെ ബെൽമെറ്റില് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോളുമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓലയ്ക്കകത്ത് പതുക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തീ കൊളുത്തി അപ്പൊ തീ കൊളുത്തി അവർ കരി ഇട്ടു ചിരട്ട വശില വെച്ച് കരിയൊക്കെ ഇട്ടു ഒരു ബ്ലോവർ ഉണ്ട് ബ്ലോവറിന്റെ അകത്ത് കൂടെ എയർ കയറി ചെന്നുണ്ടല്ലോ ആ തീ നല്ലപോലെ കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഊതി കത്തിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പാടാ
ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലോവർ ഓൺ ആക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാറ്റ് വരും നല്ലപോലെ പതുക്കെ 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 കണ്ടോ തീ അങ്ങ് കത്താനായിട്ടുള്ള പണി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒലയ്ക്കകത്തത് മൂശ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തു അടി കരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചിരട്ടയിട്ട് കത്തിച്ച് കരി ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് മൂശ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു ഇനി വീണ്ടും ബ്ലോവർ ഓൺ ആക്കി നമ്മളങ്ങ് കത്തിക്കുവാണ് ശരിക്കും അങ്ങ് മൂശയുടെ ചുറ്റും വീണ്ടും കരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇനി നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ നമ്മുടെ മൂശയ്ക്കകത്ത് ബെൽമെറ്റിൽ ഉരുകുന്നത് ബ്ലോവറിൻ്റെ കാറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ആളി കത്തുന്നതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കമ്പി വെച്ച് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ അറിയോ അടിയിലേക്ക് കരി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് മോശയ്ക്കകത്ത് ബെൽമെറ്റിൽ നല്ലപോലെ ഉരുകി ഒതുങ്ങി കേട്ടോ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വീണ്ടും ഒരു നാല് കിലോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തര നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എടുക്കാം കേട്ടോ അരമണിക്കൂർ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചു മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇത് ഇതുപോലെ നിന്ന് കത്തി കേട്ടോ നമ്മുടെ മോൾഡിന്റെ ചൂട പതുക്കെ അങ്ങ് പൊളിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടോ നല്ലപോലെ സെറ്റായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവനെ എടുത്ത് പതുക്കെ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടു വെക്കാനുള്ള പണിയാണ് ഇപ്പം അവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടു അങ്ങ് വെക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടുരുളിയുടെ മോൾഡ് ഇത് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് കൊണ്ടു വെച്ചു ഇതുപോലെ ഇനി മോൾഡുകളെല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെക്കും ഇലയ്ക്കകത്തുന്നത് നമ്മുടെ മോശ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് എങ്കിലും കാണും കേട്ടോ അതിന് ഓട് ഉരുകിയത് നല്ലതുപോലെ ഓരോ മോൾഡിലേക്കും ഇതേ ഇനി പതുക്കെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ുള്ള മോൾഡിൻ്റെ അകത്തത് മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരുക്കി ഒഴിച്ചേക്കുന്ന ഓട് മൊത്തം ഒഴിച്ചു നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കൈ അടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചൂടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന ചൂടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ വേണം ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് തണുത്ത് നല്ല സെറ്റായി വരാൻ നാളെ രാവിലെ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ചൂടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത് നല്ല ചൂട് വരുവാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചൂട് അതിൻ്റെ അകത്തെ പണികളും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഉഗ്രം കഷ്ടപ്പാട് വാർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളി ഇതേ മണ്ണങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് കളയാൻ പോവാണ് 
ഇപ്പൊ കണ്ടോണ ഇത് പതുക്കെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് പൊട്ടിക്കുവാണ് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇതേ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പണി എന്താ അടുത്ത നമ്മള് ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോളിഷിംഗ് ഉണ്ട് പോളിഷിംഗ് ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ പണി അന്നേരം നമ്മുടെ ഉരുളി കൈ കിട്ടി ഈ ഉരുളി ഈ ഓട്ടുരുളി ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ തടിച്ചൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയണം നല്ലതുപോലെ അതിന്റെ പണിയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഓട്ടുരുളി ഉണ്ടല്ലോ വളരെ സെറ്റായി നല്ലപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല കളറൊക്കെ ആയില്ലേ എനിക്ക് ഇതേ ബഫിംഗ് മെഷീനായില്ല നല്ലപോലെ ബഫ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പണിയാണ് ബഫ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല തിളങ്ങി വരും ഓട്ടുരുളിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഫൈനലി നല്ല അടിപൊളി കളറല്ലേ നല്ല സെറ്റാട്ടോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ വലിയ വലിയ അധ്വാനങ്ങളുണ്ട് ഇതുണ്ടോ നിലവിളക്ക പിന്നെ ഓട്ടുരുളി ഇതുണ്ട കിണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവർ ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടു വെക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവരുടെ ഷോപ്പും പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിനോടൊപ്പം അപ്പം ചേട്ടന്മാരെ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുകയാണ് ഷോപ്പും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഷോപ്പ് നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് മൊത്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വിനീതേട്ടൻ പൊതുവാൾ സംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ് ഇവരുടെ ഫാമിലി ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിനീതേട്ടനാട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് മൊത്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ മൊത്തം കമ്പനി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ കടയും കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കടയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് വന്നാൽ വിനീതേട്ടാ വാ നമുക്ക് കടയിലെ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സാധനം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവും ഇതാണ്ടോറിജിനൽമെയ്ഡ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് വന്നോണ്ടല്ലോ ഓട്ടുരുളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ഓട്ടുരുളിയുടെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പം വിളക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദശാവതാരം വിളക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് അപൂർവമായ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതുപോലെ ഓട്ട് പാത്രങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് വിനീതേട്ടൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ ഇവർ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിനീതേട്ടനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ട് പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമ